Assalomu alaykum Amerika ovozi muxlislari. Dunyo musulmonlari shu haftada qurbon hayitini nishonladi. Mana shu bahona bilan Washington choyxonasi dasturimizning bugungi mavzusini Amerikadagi musulmonlar, ularning bugungi kundagi ahvoli, siyosatdagi faolligi, qolaversa ularga munosabat haqida hamkasbim Behzod Muhammadiy bilan fikr yuritamiz. Xuddi shunday farog'at Umuman keling boshida aqsh musulmonlarining soni va ular haqidagi umumiy ma'lumotlar bilan suhbatimizni boshlasak, Amerikada jam aholining 1.1 dan 1 foizi statistik ma'lumotlarga ko'ra musulmonlar hisoblanadi. Bu 3.5 million atrofidagi sonni tashkil qiladi. Yana musulmonlarning ortishini musulman oilalardagi tug'ilish sonining kattaligi va Amerikaga kirib kelayotgan musulmon muhojirlar bilan ham bog'lash mumkin. Albatta, va boshqa dinlardan islomni qabul qilayotganlar ko'pligi hisobiga islom dini eng tez o'sayotgan din hisoblanadi. Demak, musulmonlar soni ko'pligi bo'yicha islom dini 3-chi o'rinda turadi. Amerikada 1-chi o'rinda nasroniylik bo'lsa, 2-chi o'rinda yahudiylar. Har yili 100 ming atrofida musulmonlar soni oshib borayotgani aytiladi. 2040-yilga borib musulmonlar soni ko'pligi jihatidan yahudiylardan o'tib ikkinchi o'ringa chiqib olishi kutilyapti. Tarixga qarasak, Amerikaga musulmonlar qanday kelgan yoki mahalliy tub aholi orasida musulmonlar bo'lganmi degan savolga javob izlasak, Amerikada Demak, bilamiz, Angliya koloniyasi bo'lgan o'z paytida mustaqillikdan oldin o'sha paytda Afrikadan qullar keltirilgan va mana shu keltirilgan qullarning bir 10 dan 30 foizgacha bo'lgan qismi musulmonlar bo'lgani aytiladi. Bundan tashqari 19-asrda demak musulmonlar soni asta-asta Amerikada ko'payishni boshlagan va 1980-yillardan boshlab, ya'ni Osiyodan umuman musulmon muhojirlar soni ko'proq kelishni boshlagan va mana shu tariqa bugun ular soni 3.5 millionga yetgan va 2050-yilga borib musulmonlar soni 8 milliondan oshishi kutilyapti. Demak, juda tez sur'atlar bilan musulmonlar soni bu o'lkada oshib boryapti. Demak, hozir musulmonlar bu davlatda o'zlarini qanday his qilishadi? Ularning haqqoqlari to'la ta'minlanganmi? Amerikada eng oliy qadriyat Eng muhim huquqlardan biri bu din erkinligi, vijdon erkinligi huquqi hisoblanadi. Umuman Amerikani tashkil etilishida ham uning otalari o'sha ilk konstitutsiyani yoki mustaqillik deklaratsiyasini qabul qilishganda ham aynan din erkinligiga alohida e'tibor berishgan. Va Amerikaga kelgan dastlabki muhojirlar ham asosan Yevropadagi diniy taziqlardan qochib kelgan muhojirlar bo'lishgan. Bu nimani anglatadi? Bu Amerikada qaysi dinga mansubligidan qat'i nazar barcha fuqarolarning yoki qonuniy rezidentlarning umuman Amerikada yashaydigan insonlarning diniy erkinlik huquqi birinchi o'rinda to'la ta'minlangan. Demak, musulmonlar ham boshqa nasroniylar, yahudiylar yoki boshqa diniy guruhlar kabi o'z diniga emin erkin bemalol e'tiqod qila oladi. Masalan, hijob o'rash, ayollar yoki soqol qo'yish bu borada hech qanaqa muammo yo'q. Hozir O'zbekistonda mana shu bahs qilinayotgan mavzulardan biri, masalan, maktab, o'quv, ta'lim dargohlarida hijobda kelishga yoki soqol bilan kelishga qanaqadir yozilmagan bir ta'qiq bor. Hozir masalan, O'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun o'quv formasi qabul qilindi. O'sha yerda aytishlari bo'yicha, yozilishi bo'yicha hijobga ham taqiq qo'yilgan ekan, ya'ni bir diniy belgini anglatuvchi kiyimlarda yoki liboslarda kelishga ruxsat berilmagan. Amerikada bunaqa muammo yo'q. Istalgan odam u xoh rasmiy bo'lsin, xoh davlat idorasida ishlaydi yoki biznes boshqa o'quv yurtlarida bo'lsin, o'z dini farz deb hisoblaydigan mana shunday amallarni bajarishiga hech qanday taqiq yo'q. Endi mana shu ta'qiqlarga kelsak, prezident Tramp prezidentlikka kelishidan avval musulmonlarning aqshga kirishini ta'qiqlab qo'yishi haqida gapirgan edi. Prezidentlikka kelgandan so'ng ham asosan musulmonlardan iborat bo'lgan 7 davlatdan odamlarni kiritmaslik farmonini chiqardi. Bu qaysidir ma'noda musulmonlarga nisbatan ta'qiq sifatida ko'rildi keyinchalik. Endi mana shu ma'muriyatni hozir musulmonlarga nisbatan diskriminatsiyasi bor deb bahol Bo'ladimi? 
Dar haqiqat o'rinli savolni berdingiz. Mana Amerikada hech qanday bir diniy erkinlik bo'yicha ta'qiqlar yo'q deb biroz avval aytdik, lekin bu siz aytgan misollar nimani anglatadi? Aslida bir diskriminatsiya bor ekan-ku degan fikr tug'ilishi mumkin. Lekin bu farmon juda qattiq qarshiliklarga uchradi. Nafaqat jamiyat faollari tomonidan balki sud Siyosatçılar, tizimi, siyosatchilar, kongressmenlar, ko'pchilik bunga qarshi chiqdi va bu farmon xabaringiz bor bir necha shtatlarda o'sha federal sudlar tomonidan ijrosi to'xtatib qo'yildi. Va natijada Trump ma'muriyati bu farmonni qayta ishlab, u yerdagi ayrim bandlarni olib tashlab, ancha yengil variantda va bu farmonga musulmon bo'lmagan davlatlarni, ayrim davlatlarni ham qo'shib yangi bir nusxasini chiqardi va oxirgi holat bo'yicha demak oliy sudgacha bu ish yetib keldi. Oliy sud demak prezident Trump immigratsiya bo'yicha mana shunday farmonlar chiqarish vakolatiga ega deb go'yoki Trumpning pozitsiyasini ma'qullagandek qaror chiqardi. Lekin hozirgi farmonni agar biz olib qaraydigan bo'lsak, u faqat musulmonlarga qarshi qaratilgan bir farmon sifatidagi dastlabki ko'rinishni yo'qotgan. Shu bilan birga bu nimani ko'rsatadi? Amerikada prezident yoki qaysida bir rasmiy, mana shunday bir diskriminatsiya shaklidagi so'zlarni aytgani bilan, hatto ularni bir farmon yoki bir qanaqadir rasmiy hujjat shakliga keltirgani bilan bu jamiyatda o'sha hokimiyat bo'linishi kuchli. Demak, kongress bor, sud bor va prezidentlik ijro hokimiyati bor. Bular agar shu yerda konstitutsiyaga yoki biror qonunga yoki mana shunday vijdon erkinligi, din erkinligi kabi fundamental huquqlar buzilgani agar darhol sezilsa, bular bir-birini nazorat qiladi. Bir-birini nazorat qiladi va bunga yo'l qo'ymaydi. Mana shunisi bilan Amerika haqiqiy demokratiya, haqiqiy bir qonun ustuvorligi ta'minlangan davlat. Ya'ni albatta mana shu diskriminatsiya holatlari uchrab turadi. Afsuski, masalan 2001-yili 11-sentabr xuruji yuz berganda, o'sha yili musulmonlarga nisbatan har xil diskriminatsiya, tahdidlar, xurujlar soni juda ko'p rekord darajada oshib ketgan edi va oxirgi prezidentlik saylovi paytiga kelib ham aynan shu Trump va boshqa ayrim shu siyosatchilar nomzodlarining musulmonlarga qarshi bir targ'ibotlari natijasida yana musulmonlarga qarshi diskriminatsiya holatlari oshishi kutilyapti. Yu ro'y berdi, lekin aytganimizdek, agar bunday holatlarda huquq tartibot idoralari odatda bu diskriminatsiyalarga qarshi fuqarolarni jumladan musulmonlarni ham himoya qilishadi. Shu yerda yana bir narsani qo'shib ketmoqchiman, ya'ni bu bu o'lkada diniy erkinliklar qanchalik himoyalanganligi haqida hijobli bir ayol bir do'konda uning kiyinish uslubi o'sha kompaniya imijiga mos kelmagani uchun ishdan haydalgan va bu uning ustidan u musulmon qiz sudga shikoyat qilgan va bu ish oliy sudgacha yetib keldi va oliy sud bu ishchi, demak musulmon ayol o'sha diniy diskriminatsiyaga uchragan va uning ishi qayta tiklanishi va yetkazilgan zarar qoplanishi kerak degan oliy sud qarori chiqqan. Bu nimani anglatadi? Demak, bu o'lkada qaysi dinga mansubligidan qat'i nazar, xususan osilik diniy guruh hisoblangan musulmonlarning ham haq-huquqlari qonun darajasida to'la himoyalangan. Lekin shunga qaramasdan Pyu tadqiqot markaziga ko'ra Amerikadagi musulmonlarga hali hamon ishonch past, ya'ni 5 amerikalikdan biri musulmonlar saylovlarda ovoz bermasligi kerak deb hisoblaydi. Bu borada musulmonlarning o'zi siyosatda qanchalik faol? Haqiqatan ham jamiyatda musulmonlarga nisbatan ishonch u qadar yuqori emas. Bunga sabab o'sha siyosatda bir islamofobiya yoki ommaviy axborot vositalarida islamofobiya ga yo'g'rilgan materiallarning ko'paygani yoki xorijdagi terroristik harakatlar go'yoki islom va musulmonlar nomidan amalga oshirilgani albatta bunda cho'chitadi ularni cho'chitadi va hissasi bor. Mana shunday bir musulmonlarga nisbatan salbiy fikrlarning kayfiyatning paydo bo'lishiga. Lekin tarixda qaraydigan bo'lsak, mana shunday davrni boshdan kechirgan diniy guruhlar, musulmonlardan boshqa diniy guruhlar ham bo'lgan. Masalan, o'z davrida katolik nasrxoniylarga nisbatan shunaqa salbiy kayfiyat bo'lgan. Ularni hatto siyosatga yaqinlashtirmaslik kerak degan bahslar ham bo'lgan yoki yahudiylar o'z davrida bir ajnabiy qanaqadir Amerika jamiyatining bir qismi bo'lmagan bir guruh sifatida ko'rilgan haligacha yahudiylarga qarshi turli bir tahdidlar mavjud deb aytiladi, lekin bugun yahudiylar Amerika jamiyatining uzviy bir qismi sifatida olma tomonidan qabul qilingan yahudiy siyosatchilarni hatto yahudiy 
millətiga mənsub prezidentlikə nəmzadlarını biz qoruyə yapmız. Yəni, ular tolət öks qəbul qılıngən və ayrım insanlarının, mütəxəsslərinin əyətişçə kələcəkdə vaxt gəlib musulmanlar xəm Amerika cəmiyyətinin əzirəlməz qısmı gə əylənədi və cəmiyyət ularını mənə şündəyə qəbul qılışədi deyən qarəş var. Yəni, musulmanlarının özü bu yərdə əksəriyyəti özlərini Amerikanın üzvü qısmı deyib xısabləşədi və bunu diskriminasiyalar gə yol qoyumaslıq kirək deyən qarəşdə ular qatı və mənə şü qarəş ayrı musulmanlarını siyasət aləmə gə həm alıb kəyiləyəbdi. Məsələn, aynə payıtda Aqş Kongresi də iki nəfər musulman kongresmiyyəni bar və biz bilgənimiz yənə iki musulman hazır bu il nəyabırda bolə digən oralıq kongres sayılı oları da qonunçilik palatası gə sayılanış ərəfəsdə türübdə. Ulardan biri Rəşidə Talib Michigan ştətədən kongres gə sayılanışı dəyərli həl boldı. Nəyə? Çünki onun rəqibi yox. Respublikəçilərdən o, demək, nəmzadını qoygən okruqda respublikəç rəqibi yox. Demək, o, nəyabırdəki sayılı oda Toğrudan toğrı kongreske saylanadı. Yani köp ehtimal bilen onun saylanışı değerli hal bulgen. İkinci namzat İlhan Umar degen ayol aslı samalilik muhacir. Bu ülkege muhacir bulup gelgen şu ülkede hama bir muhacirler kebe kinciliklerden ötken ayol. O ham Minnesota ştatıdan kongreske saylanış ki cüde yakın turup de. O namzadını koygen okrukta ham demokratlar kub xısablanadı. Adatta o ölkədən demokratlar saylanadı. Demək, tarixtə ilk bar Amerika kongresi gə bu il musulman ayal qanunçilər kirişi kütül yəbdi. Bundan təşqəri, ştad dərəcəsi də, yox ki, gubernatorlik, şəhər, merlik, kəbə, türli dərəcələrdəki saylı olarda ham kublə musulmanlar qatnaş yəbdi. Məsələn, bir məlumat ki, kürə, yüzdən artıq musulman bu ili türli saylı olarda öz namzadını qoygən. Yəni, ştad dərəcəsi də, başqa şəhər dərəcəsi də. Umumən, musulmanlar siyasətdə ağırqı bəydələrdə əncə fəallaşgən. Yəndi, musulmanlarının qanday içki muammaları var? Musulmanlar həm başqa dini qruqlar, yəki başqa asçilik qruqlar kəbə özgə xas əlbəttə muammaları bar, yəni, təşqə amillər gəbə alıqı bulmaq. Məsələn, Ülərinin qob xəvatırı Amerikədə ulqəyən fərzəndlərinin dinədən uzaqlaşıyod gənə. Ümumən, statistik məlumatları gəyə qərəgəndə Amerikədə tuğulub ulqəyən musulmanların orası da dinəni tərk etiyod gənlər xəm az eməz. Yəni, özünə heç qəndə dinə məsub eməz, yəki ateistlik yolunu tənləyod gən, yəki başqa dinə gətiyod gən musulmanlar xəm bar. Yəki, aşqar qılməydi musulman ikələdəyəm? Yəki, musulman ikələdəyəm, aşqar qılməydi. Bunlarını musulman cəmiyyətdə özlər üçün bir ciddi muammalar deyib xısablaşədi. Və bundan təşqəri, musulman fərzəndlər üçün təlim oləyiş, öz dinini ürgətiş məsələsi həm bir muamma sifatı da qorulədi. Umumun olgəndə, Amerikədə xüsusi dini məktəblər cüda qub, musulmanlar xəm öz məktəblərini, madrasələrini, məsidlərini açıqən, Ular mənə şüündə bir imkaniyyətlər gəyə bol işini və başqa, yəni, həmə musulmanlarının imkanı var ki, mənə şüündə təlim dərgəxləri orqalı qəmrəb alıb, öz mədəniyyətini, ənənələrini, dini ürf adətlərini saxlaq qalış ki, hərəkət qılışədi. Şü məsələdə, ular türlü dərəcədə muammalar gəyə üçürəb tırşədi. Yəndə Uzbekistanliklər gəyə qaytsək, Amerikadə gəyə Uzbekistanliklər bu barədə qənçəlik fəal? Biləmiz, Amerikadə həm Uzbekistanliklər sonu bir neçə yüz mindən artıq deyib xısablaşadı. Ümumə olgəndə Uzbekistanliklərini dindar qatlam deyib xısablama gən bolərdim. Amerikədə, ləkin onlar orası deyə malum bir qatlamı, malum bir məqdarı, əlbəttə, özünün dini qeytqat qıladigən, özünə əməl qıladigən musulman deyib xısablaydigən Uzbekistanliklərdən ibarət. Biləməz, mənə New York şəhrədə Uzbekistanliklər öz məscidini açıqən qana qədər bir ibadət xana, yəni bir namaz oqədəyən cəy açışkən, yə ki, Florida ştatı da, mənə İmam Al-Bukhari madrasəsini açışdı və onlar bunu yenə bir kəngəytiriş üstüdə iş alıb barış yəbdi, yəqəndə bu axtı lavaxa xəm birdik. Amerikədə Bələşəmiz ki, şü Uzbekistanlıq musulmanlar əmin ərkən əz dinləri gəyət qat qılıb yürüşübdə, ləkən muamali bir xalətlər xəm bəldə, faciəli xalətlər xəm bəldə, məsələn, terrorizm gələ qədər ayrın bir axır gəllərdə Uzbekistanlıqlər terrorizm işləri gərələşib qaldə, məsələn, şü New York şəhrədə yüz birgən ötkən yilgə vaqəyəni əsləsək, şü Uzbekistanlıq şü yük məşinəsə arqalı bir neç adamlərinin ümrəgə zamanı bəldə, yə ki, terroristik işlərgə ərələşib, xələ bir bundə əməlini bacarməsdən turub, xəbəski olingə, Uzbekistanliklər xəm var, onlar üstüdən sud işləri, afsuski, 
davom etyapti. Ya'ni ularning mana shunday holatlarga aralashib qolgani ham umuman O'zbekistonliklar jamiyati uchun muammoli bir holat sifatida tilga olinadi. Yana bir narsani qo'shimcha qilmoqchi edim. Boshqa bir shtatlarga borganimizda o'zbekistonliklarning asosan ayollarning hijobga erkinroq kirishi, hijob bilan erkinroq ishlashi va umuman oilalarning islomiylashayotganini ham kuzatish mumkin. To'g'ri, O'zbekistonda dindor bo'lmagan, sekulyar bir hayot tarziga ega bo'lgan, lekin Amerikaga kelib, dinini tanigan O'zbekistonliklar yoki O'zbekistonlik oilalar ham bor. Buning sabablari turlicha bo'lishi mumkin. Ular masalan o'sha o'zi qaysi shtatda yashashidan qat'i nazar, shu yaqin masalan birinchi kelgan odam albatta O'zbekistonlik yoki til biladigan qanaqadir yaqin insonlar bilan birga bo'ladi, balki ularning ta'siri bo'lgandir yoki bilamiz O'zbekistonda qonuniy jihatdan diniy erkinlik to'la ta'minlangani bilan qanaqadir ta'ziqlar bor. Aholi tomonidan, jamiyat tomonidan va davlat tomonidan, masalan, diniy erkinlik u bir haqiqiy amalda to'la ta'minlangan deb ayta olmaymiz. Masalan, hijob, soqol masalasida boshida aytib o'tdik. Shunday holatlarni ko'rgan inson Amerikada haqiqiy bir erkinlikka ega bo'lgandan keyin o'zi mustaqil o'rganib, bir o'sha diniy bu yerda madrasalar, masjidlar bemalol o'sha joylarga borib, demak, bir ko'proq, erkinroq bir diniy ilm olish yoki bir diniy muhitga kirish imkoniyatiga ega bo'lgandan keyin buning natijasida dindorlashayotgan bo'lishi ham mumkin. Demak, siz yashayotgan hududda musulmonlarga munosabat qanday? Siz bilgan musulmonlarning ahvoli, ularning yutuqlari, muammolari haqida nimalarni bilasiz? Shular haqida izohlaringizni qoldiring. Bugungi dasturimizni esa yakunlaymiz. Washingtondan men Farog'at Eshbekova va hamkasbim Behzod Muhammadiy. Ko'rishguncha salomat bo'ling.